Ndugu mtangazaji kwa majina naitwa Justin Angeles Komba ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino. Leo hii nimekuja hapa mbele yenu niweke wazi katika mada moja ambayo inasema kwamba umuhimu wa mwanafunzi wa chuo kikuu katika utengenezaji wa kazi na sio kufikiri katika kuajiliwa. Katika taifa ambalo limeendelewa kama taifa la Tanzania ambalo ni taifa tunasema linazidi kuendelea, tunasema kwamba universities is the heartbeat of the nation. Kwa nini tunasema juo vikuu ni heartbeat of the nation kwa sababu hata katika mazingira kawaida tunatengeneza viongozi bora kupitia vyuo vikuu. Vyuo vikuu ndio sehemu pekee ambayo tunakwenda kutengeneza viongozi bora. Na kama tunakwenda kutengeneza viongozi bora, basi pia vyuo vikuu iwe ni sehemu ya kutengeneza pia mtu kuweza kujiajiri mwenyewe. Wakati mwalimu Julius Kambalagi Nyerere alipokuwa hai, aliwahi kusema kwamba education for self reliance alikuwa na maana kubwa sana kwamba elimu ambayo tunapewa kama wanajamii isiwe tu elimu kwa ajili ya kufikiria kwa ajili ya kuajiliwa bali we elimu ambayo inatolewa kwa kumlenga mwanafunzi uwezo binafsi ambayo iwe ni practical conduct kwamba mwanafunzi apewe elimu ambayo anaweza kujiajili yeye kama yeye mwisho wa siku mwanafunzi anamaliza chuo kikuu anakwenda kujiingiza katika swala nzima la kilimo ambayo tunasema anajitengenezea ni self employment Angalia taifa kama la Tanzania this time. Tuko na wanafunzi wengi ambao wamemaliza vyuo vikuu toka mwaka 2015 lakini wote hao wajiajiliwa my god. Kwa nini? Kwa sababu nchi hii wengi wanapanga kuajiliwa na sio kujiajili wao kama binafsi. Lakini tunasema kwamba Jack Ma ambaye tajiri mkubwa China mwai kusema kwamba if you take bananas and money in front of monkey They will choose banana because they don't understand if that money can buy more bananas. The same applies to Tanzanian society. If you offer someone a job and a business, he or she will choose job without thinking that if you have a business, that means you will have enough money or enough salary. Kwa hiyo Tanzania taifa kubwa ambayo tunahitaji jamii iweze kuendelea. Ili iweze kuendelea tunahitaji watu wafundishwe jinsi ya kutengeneza kazi. Tunaona watu wamekuwa creativity kuanzia this time, watu wengi wanafanya shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kuwapelekea maendeleo. Lakini watu wale mwisho wao ni unamwona mtu ana uwezo wa kutengeneza ndege, unamwona mtu ana uwezo wa kutengeneza kitu kama tunaita projectors na vitu vingine lakini wale watu nataka sisi tuendeleze as we university student tuna play part kubwa sana katika kutengeneza ajira na hiyo ajira tujitengenezee sisi binafsi manufaa yake ni nini unapokwenda kujitengenezea ajira maana ni self employment ni sehemu pekee ambayo wewe pia unaweza kuwa unafaidika kwa namna moja au nyingine hiyo ilikuwa ni somo langu la sehemu ya kwanza katika kipindi hiki cha kusema ni jinsi gani mwanafunzi anaweza kujitengenezea ajira asanteni sana na Mungu awabariki